Rubber plantations are one of the most common cash crops in Kanyakumari district, the southernmost part of Tamil Nadu. In 2021, incessant rains due to the northeast monsoon and severe downpour in the month of May have left several small and medium farmers and the tapping workers without any income. The stagnation of rainwater in plantations due to breach of canals and ponds have affected the livelihood of thousands. My name is Vijay Umar. நான் வந்து பிறந்தாலும் மூணு வீடு எனக்கு நான் இங்கே இருபது சென்ட் வயல் இருக்கேன் எனக்கு ரப்பர் நட்டுருக்கேன் அதில் இதில் இருந்து ஒரு வருஷத்தில் ரெண்டு மாதம் கூட எடுக்க முடியல மழை பெஞ்சிருந்தால் எங்கே உள்ளே இறங்கவே முடியாத அளவுக்கு தண்ணி நிறைஞ்சிட்ருக்கு மெயினாக இந்த குளத்து பக்கத்தில் ஒரு டேம் போல் செக் டேம் போச்சுருக்காங்க அங்கே செயல் அது நிறைஞ்சிருந்தால் இங்கே ஒரு தொட்ட தண்ணி கிளப் போகாது மொத்தம் இங்கே தான் தண்ணி வந்துட்டுருக்கு விவசாயிகளுக்கு மொத்தத்தில் இந்த இந்த வயலில் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு மொத்தத்திலே கஷ்டந்தான் ஒரு வருஷம் வந்து முப்பது ரூபா வருமானம் வரணுன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா அவ்வளோதான் ரெண்டு மாதத்துக்கு வரணும்னா அவ்வளோதான் கிடைக்கும் ஏன்னா இது வயலுனால வந்து பால் எந்த திக்னஸ் கம்மியானால அவ்வளோ தளவு வெயிட் இருக்காது திருப்பி இதெல்லாம் வந்து தண்ணி வர கட்டதா இதில் வந்து எதுவுமே விலை எடுக்க முடியல இப்போ ரப்பர்னு மட்டும் கிடையாது எந்த பயிருமே செய்ய முடியல அது இப்போ வாழை நினைத்தாலும் அப்படி தான் இருக்குது கிருஷி வேறு எந்த கத்திரிக்காய் படம் எல்லாம் எது போட்டாலும் சரி அப்படி தான் வருது அப்படி விளை எடுக்க டைம் வரும்ப மழை பெய்யும் மழை பெஞ்சிருந்தா இன்னும் ஒரு சொட்டுக்கு தண்ணிக்குள்ளே போயிடாது எல்லா தண்ணியுமே இதுக்குள்ளே தான் நிற்கிது சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் த ஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹவ் சஃபர்ட் க்ராப் டேமேஜஸ் டியூ டு சைக்ளோன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஓகி அன்சீசனல் அண்ட் மன்சூன் ட்ரெயின்ஸ் த டாப்பிங் ஒர்க்கர்ஸ் ஹேட் ஹார்ட்லி ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வைல் த ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் லாஸ் தேர் இன்கம் ஈஸியாக ஒரு நாலு நாள் வெட்டினா தான் அஞ்சாவது நாள் நமக்கு பால் எடுக்க முடியும் அந்த மரத்துலேருந்து ஈல்டு அப்போ தான் வரும் ஆனால் ரெண்டு நாள் வெட்டினோன்னா திரும்பவும் மழை சரி மழை தீர்ந்துட்டுன்னு திருப்பியும் வெட்ட போவாங்க திருப்பியும் மழை அப்போ எந்த காரணத்தினாலையும் அவங்க நாற்பது நாள் வெட்டினா கூட பத்து நாளுக்கு வருமானத்தை மட்டும்தான் அவங்களால் பெற முடிஞ்சிருக்கு மற்ற நாள் எடுக்க முடியல அப்போ இனி இந்த ரப்பரை என்ன செய்யுதுன்னு சொல் ஒரு கதிகலக்கத்தில் தான் ரப்பர் விவசாயிகள் இருக்காங்கன்னு சொல்லுது ஒரு ஒரு வேதனை மிகுந்த சம்பவம் என்னுடைய பேர் எம் கனகராஜ் அப்பா பேர் மாதவன் நாடார் புல்லம்புரத்து விலை பேரை நான் வந்து ஒரு சிறு குறு விவசாயி விவசாயி என்னுடைய சொந்த நிலம் இதே புறவில் இருக்குது அப்போது எங் இந்த பகுதியில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட சிறு குறு விவசாயிகள் இருக்காங்க இந்த ஏலா புறவு அதாவது நூற்றி பத்து ஏக்கர் கொண்ட இந்த கோமுகத்து அணை புறவு என்ற பேரில் ஏலாவில் இந்த ஏலாவை நம்பி தான் இந்த மக்கள் எல்லாம் வாழ்ந்து வராங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் நெல் வாழை போன்ற பயிர்கள் இங்கே நட்டிருந்தோம் இந்த சீசனில் எல்லாம் ஆற்று தண்ணி இந்த முல்லை முல்லையாற்று தண்ணி இந்த ஏலாவில் வந்து சேதம் விளைப்பதுனால நெல் நெல் பயிர்கள் எல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு ரப்பர் பயிர் தோட்டக்கலை துறை மூலமாக ரப்பர் பயிர் நடவு செய்து வருமானம் செய்து நம்ம குடும்பங்களை நடத்தி வந்தோம் இப்போதைக்கு சுமார் ரெண்டு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால் பெய்த இந்த உடப்பினால் இந்த பகுதியில் எந்த பயிர்களும் செய்ய முடியல அதாவது பா மாங்கோடு மலையில் மழை பெய்தாச்சுன்னா இந்த பேரையில் தண்ணி வந்தாச்சு இப்போ இன்றைக்கி நம்ம சில்லு சிலட்டை கம்பி எல்லாம் வச்சு கட்டி நம்ம வேலைகள் ஆரம்பித்தா இன்னும் ராத்திரி கொண்டு இந்த தண்ணி ஏறி இந்த உபகரணங்கள் அடிச்சுட்டு போகுது அப்போ இது ஒரு இழப்பீடு ரெண்டாவது வந்து விவசாயிக்கு பால் வராத வருமானம் ஒரு பக்கம் பால் விட்டு தொழிலாளிக்கு மறுபக்கம் வருமானம் இதை எல்லாம் அரசு கண் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது இத்தனை மாதங்கள் ஆகி கூட இந்த உடப்பு தண்ணி சர்க்க இது வழி இல்லாத நாதி இல்லாத அரசு ஆகி போச்சு மக்கள் எவ்வளவு தான் கூக்குரல் போட்டு இதுக்கு முன்னாலே நிறைய துறைகளுடைய அதிகாரி பிடபிள்யூடி பஞ்சாயத்து வில்லேஜு தோட்டக்கலை போன்ற அதிகாரிகள் எல்லாம் இங்கே பார்த்துருக்காங்க இந்த உடப்பை தண்ணி சர்க்கிறதுக்கு இதுவரை நாதி இல்லாமல் இருக்குது நூறு விவசாயிகளுக்கு மேல் இந்த இடத்துல அதாவது விவசாயி சொந்த நிலம் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க பால் வெட்டு தொழிலாளி இருக்காங்க மொத்தத்தில் இது எல்லாமே விவசாயிகள் ஆகிங்க முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட விவசாயிகள் தொழிலாளி தொழிலாளி எல்லாமே இந்த விவசாய வயல் நம்பிது இந்த விவசாயத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஆள்கள் இங்கே யாரும் எம்ப்ளாயிஸ் கிடையாது நூற்றுக்கு ஒரு ஆள் கூட கிடையாது எம்ப்ளாயிஸ் கிடையாது எல்லாமே இந்த விவசாயி தான் பிரச்சனைகள் என்னென்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஒய்ஃப் கோயிலுக்கு பொறு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பொறு ரொம்ப பின்னடைவில் சந்திச்சுட்டு தான் இருக்கோம் எந்த விதமான எதுவுமே எங்களுக்கு அதில் லாபமாக கிடையாது எங்களுக்கு அதில் இந்த கஷ்டத்தையும் நஷ்டத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு தான் இருக்கும் கஷ்டம் நஷ்டம் ரொம்ப பின்னடைவு அது அரசு கட்ட செல்ல தான் முடியும் த ஃபார்மர்ஸ் ஹவ் அக்யூஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃபார் நாட் கன்சிடரிங் த டிமாண்ட்ஸ் தே கண்டினியூ டு டிமாண்ட் அடிக்குவேட் காம்பன்சேஷன் அண்ட் சயின்டிஃபிக் மெஷர்ஸ் டு ஸ்ட்ரென்தன் த ரீட்டைனிங் வால
தோவாளை அகஸ்தீஸ்வரன் தாலுகாவில் நெல் விவசாயம் அதிகமாக செய்யப்பட்டு வருகிறது கனமலையால் நெல் விவசாயம் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட மட்டா மட்டுமல்லாமல் அழிவை சந்தித்தது இதனால் நெல் விவசாயிகளுக்கு அரசாங்கம் இழப்பீடுகள் வழங்கப்படவில்லை இன்றைக்கு பல்வேறு வயல்கள் மண் நிரம்பி காணப்படுகிறது இதை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் சுமார் ஐம்பது நாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் சொல்லக்கூடிய நிலை என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது அரசாங்கம் இதுவரையும் நெல் விவசாயிகளுக்கு நிவாரணமாக வழங்க இதுவரையும் வழங்கப்படவில்லை ஆனால் தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் தமிழகத்தில் ஒரு ஏக்கருக்கு முப்பது நாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய கோரிக்கையை இன்றைக்கு முன்வைக்கிறோம் அதே போன்று கணக்கிடப்பட்டதுக்கு கூட மிக குறைந்த அளவு தான் அரசு என்பது கணக்கிடப்பட்டிருக்கு என்பதை பார்க்கிறோம் நெல் விவசாயத்தை பொறுத்த மட்டில் மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஹெக்டர் நிலப்பரப்பில் நெல் விவசாயம் என்பது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் வாழை என்பது ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட வாழை என்பது நஷ்டம் என்பது அழிவு என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது நாசமாகி போயிருக்கிறது அதே போன்று மரவள்ளி கிழங் மரவள்ளியாக இருக்கலாம் அதுவும் இன்ன பிறகு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான பயிர்கள் நாசமாயிருக்கிறது விவசாயிகளை பொறுத்தமல்ல நம்முடைய கணக்கு பார்த்தா ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட விவசாய ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட விவசாயிகள் இதில் பாதிப்பு என்பது ஏற்படும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பாதிப்பு என்பது விவசாயிகள் ஏற்படும் அதற்கான நிவாரணம் என்பது உற்பத்தி செலவை விட இரண்டு மடங்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் சொல்லக்கூடிய கோரிக்கையை தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் முன்வைக்கிறது